Realizując odcinek o myśliwcu PZLP-11 odwiedziłem miejsce, w którym poległ za jego sterami kapitan pilot Mieczysław Medwecki. Stoi tam postawiony lata temu brzozowy krzyż, który ledwo trzyma się w całości. Była na nim w zasadzie już nieczytelna tabliczka z informacją, co w tym miejscu się zdarzyło. No i jest też krucyfiks, który tak przypięty drutem też no, średnio pasuje do całości. Postanowiłem wrócić na to miejsce z nową tabliczką, którą wykonałem w taki sposób, że jest ona zalaminowana. Jej treść jest generalnie taka sama jak tej pierwszej i tą tabliczkę umieściłem w miejscu starej. Pozwoliłem sobie rozkręcić tę te, te gablotkę, wyciągnąć starą tabliczkę i mniej więcej wyczyściłem szybkę na tyle, na ile się to udało. No nie chciałem tego zniszczyć, to już, to już ma swoje lata. Tak więc bez wielkiego rozkręcania zamieniłem tabliczkę starą na nową. Było tak, a jest tak. Przy okazji okazało się, że po zdjęciu tabliczki krzyż w zasadzie się prawie że złożył, dlatego że ta poprzeczna belka no, trzymała się oparta tylko na tabliczce, w związku z czym tak prowizorycznie sznurkiem związałem te, te części krzyża tak, aby trzymał się on w całości. No, udało się też troszkę odgarnąć tam trawy na dole, wyciągnąć jakieś stare pozostałości wiązanek i, i zniczy. No i generalnie w tym momencie to miejsce wygląda w taki sposób. Taki jest efekt tych moich dzisiejszych prac. Gdyby ktoś chciał to miejsce odwiedzić, no to tutaj zaznaczone są dokładne koordynaty, gdzie ten krzyż się znajduje, ale korzystając z GPS-u trzeba uważać, ponieważ ten krzyż stoi w polu, a jedyną drogą, którą niektóre GPS-y wykrywają w pobliżu jest autostrada A4, w związku z czym no, oczywiście autostradą, z autostrady to miejsce widać, ale nie da się dojechać autostradą tak, żeby do tego krzyża podejść. Trzeba podjechać najłatwiej od strony miejscowości Morawica, od strony miejscowości Chrosna. No, jest taka błotnista droga, gdzie no, lepiej, żeby była dobra pogoda i terenowy samochód. Tak czy inaczej, Myślę, że dobrze by było, gdyby to miejsce było upamiętnione w sposób trochę bardziej elegancki i jeśli ktoś z widzów zabytków nieba podziela ten pogląd, a mógłby mi jakoś w tym pomóc, no to prosiłbym o takie informacje, jak w ogóle się do takiego czegoś zabrać, bo ja się na tym do końca nie znam. Nie wiem, czy można na przykład sfinansować jakiś pomnik i przyjechać go postawić, pewnie nie. W jaki sposób dojść do tego, czy ten krzyż stoi na ziemnej drodze, na, na drodze gminnej, czy on stoi na drodze y, prywatnej, czy już na prywatnym polu. Jeżeli ktoś ma doświadczenia w takim odnawianiu, upamiętnianiu takich miejsc, no to ja bym chciał Chciał taką inicjatywę podjąć i coś więcej w tym miejscu postawić niż, niż ten krzyż, który tutaj swoją rolę spełnia, no ale już jest dość mocno nadgryziony zębem czasu. Myślę, że to miejsce jest tego warte, dlatego że miliony ludzi na świecie interesuje się lotnictwem, a to jest miejsce, w którym tak naprawdę zaczęła się druga wojna światowa w powietrzu. A takie miejsce jest na świecie tylko jedno.